ഹയോൾ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊറോണയുടെ കൗണ്ടൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ മെഡിസിനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മ ഇവിടെ അടിച്ചുവാരി തുടക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിവിടെ തണ്ണിമത്തന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റമദാനിൽ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുബൂസാണ് നമ്മുടെ ഷവർമ്മയുടെ ഒക്കെ റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ അര കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂടിയിൽ ഒരു മൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നീട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വരണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ കട്ട കുത്തിയൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള പാലല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡോയ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല വരട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നീട് കുറച്ച് സോയാ സോസ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചെടുത്ത് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ പോയിട്ട് കുളിയും നമസ്കാരവും കുറാനോസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള സവാളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണേ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെറുതായി അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിറയെ ഉറുമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് എത്ര ഇത് അടച്ചിട്ടൊന്നും അവർ പോകുന്നില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൽ അല്പം മല്ലിയിലും പുതിയനയിലും ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേ
പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അവരുത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് തക്കോലം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു കൈയളവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാടായി പോകരുത് പിന്നീട് ഏലക്കായ കറുവപ്പട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് പോകരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഗരം മസാല കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്കായ തക്കോലം അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ചില്ലി സോസ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് എന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് വേവിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ടാണ് കേട്ടോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട കുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലേയും പുതിനയിലേയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മളിതിൽ വേറെ പുളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അതായത് തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പുളി രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൊട്ടിയിലേക്കും പൊറോട്ടയിലേക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രേവി കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഏതോ ഒരു ഡൈൻ മൈ ലൈഫിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട
ഇപ്പോൾ വീട് അതല്ലാതെ ഡെൽ ഡിസൈനർ ബിൽഡർ അങ്ങനത്തെ ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് വായിക്കും പിന്നീട് അധികം ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കാറാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യു എ യിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് വരക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടണേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോമ്പ് വരക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ജനവാതിൽ തുറന്നിടാറുണ്ട് അതൊന്ന് അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഖുറാനൊക്കെ ഓതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ ഇക്ക ഞാനും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഓത് അതായത് ഫോണിൽ ഇക്ക വിളിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഖുറാൻ ഓതാറുള്ളത് ഇക്ക നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും കേൾക്കാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ചെറിയ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഖുറാനത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇരുന്ന് യാസീനൊക്കെ ഓതാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റമദാനിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ വല്ലപ്പ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പ വലിപ്പൻ്റെ ആണ്ടാണ് അപ്പോൾ വലിപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇരുന്ന് ഖുറാനൊക്കെ ഓതാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആളിലേക്കൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൗണ്ടൊക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമുക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ